Bueno, el día de hoy eh, iniciamos, como, como ya lo habíamos anunciado, estamos iniciando con la, el, el proceso de, de la incorporación a mando único y esto pues es el, la primera evaluación, que es el examen toxicológico. Obviamente pues, tiene que ser así, no de manera sorpresiva, y el día de hoy se citó todo el personal para pasar la lista general, verificar que conforme a la plantilla que nos entregó el personal del ayuntamiento, pues corresponda a los elementos que están laborando y que, y que bueno, están eh, llevando a cabo eh, su actividad presentándose a las instalaciones, tanto de, las, de, de la policía vial como de la policía urbana, policía rural y la policía turística. Ya al, al haber pasado la lista correspondiente, se, se inició con el proceso de la primera evaluación que es la prueba toxicológica y posteriormente estaremos haciendo bloques de elementos para eh, continuar con la segunda evaluación que es el examen médico. Ya los otros exámenes quedarán a cargo del gobierno federal. ¿Están acuartelados entonces? ¿No pueden salir hasta que termine el, el examen? Bueno, es que el elemento que se retire pues es en... En, este, en perjuicio de él, ¿no? porque el elemento que ya esté en la lista, que ya se le haya pasado lista y no se presentó a hacer su evaluación, pues automáticamente queda reprobada en la primera evaluación. Entonces es muy importante que ellos estén aquí. Y el llamarle a cuartelados, pues sí, estamos ahorita a cuartelados para poder llevar a cabo este proceso. No podríamos hacerlo en ninguna otra área y tiene que ser, bueno, por cada comandante de grupo, por eh, cada... Eh, por cada agrupamiento, como ellos están integrados, así lo estamos llevando a cabo. Tenemos la presencia del interior de personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que ellos verifiquen que no hay absolutamente ningún abuso a las garantías de cada uno de ellos y también eh, respetando el asunto del personal femenino, que sean sus evaluaciones en un lugar totalmente diferente donde no se, eh, exista la presencia de algún, de algún ¿Es un caballero. No, no es un laboratorio, es, es el centro de control de confianza del Estado, el C3, está totalmente evaluado y certificado para poder llevar a cabo este tipo de evaluaciones y obviamente esto ya está eh, programado con el gobierno federal y está autorizado para que nosotros hagamos estas dos evaluaciones y ellos hagan el resto. Sería muy desgastante tener que llevar a los 1.500 elementos a la Ciudad de México para llevar a cabo una evaluación como la toxicológica es muy sencilla, es una prueba con una muestra de orina e inmediatamente da los resultados. Entonces ese es el, el proceso que estamos llevando a cabo en este momento. Bueno, tarda alrededor de dos minutos por elemento. ¿Por qué? Porque hay que tomar el nombre, hay que verificar su identificación, pero pues la toma es muy rápida, ¿no? En lo que deposita la orina en el, en el recipiente, se pone la prueba y la prueba inmediatamente ahí sale el resultado. ¿Perdón? De personal, sí, hay algunos faltistas, hay algunos que están de vacaciones que ya se les está llamando, se van a presentar. Y bueno, también eh, si el día de hoy no están al 100%, pues daríamos todavía la oportunidad del día de mañana para que vengan a hacer esta evaluación. Y el examen médico sí nos va a llevar un poquito más de tiempo, porque hay que examinar a todos los compañeros, sobre todo los compañeros de la tercera edad que ya traen algunos problemas de salud, hay que ir haciendo expedientes eh, eh, aparte de los, de los que, elementos que están pues jóvenes, ¿no? O en óptimas condiciones aparentemente, porque hay que evaluar ¿Qué pasa a todos. Con la tropa, secretario, eh, siguen todavía aquí? la policía vial está dando seguridad en las, en las calles. No, el día de hoy está aquí todo el personal, el día de hoy la seguridad continúa a cargo del Ejército Mexicano, de la Policía Federal, de la Policía Estatal, de Marina y obviamente eh, células de tránsito estatal, pues están dando eh, la vialidad o el, o el reforzamiento en algunas áreas conflictivas. No tenemos suficiente personal para cubrir todo Acapulco, pero sí nos vamos a estar en las áreas más conflictivas del puerto. Leonardo, ¿de cuántos sí. elementos estamos hablando? Y si a partir de hoy inician los seis meses que decías tú ayer de que estarían encuartelados los policías. Es correcto, a partir de hoy iniciamos, son alrededor de 1.500 elementos, pero bueno, hay que, eh, hay que puntualizar que yo ayer mencioné que es un proceso que nos puede durar de tres a seis meses, incluyendo la capacitación. Entonces... Como bien lo saben, evaluar a una persona en un examen médico pues nos puede llevar hasta una hora. ¿no? Habrá algunos que también tendrán que hacerse exámenes de laboratorio o algunos otros exámenes, lo cual se requiera para el proceso de separación de, de, del mismo cuerpo de seguridad. Pero sí, sí nos, va, nos va a llevar tiempo. Sería una mentira decirles que en 15 días ya están todos armados y en la calle. No, es un proceso que nos va a llevar a cabo incluyendo la capacitación. Pues todavía no se 
las armas no, las armas se van a liberar hasta que estén capacitados. Eh, es muy probable que los elementos que hayan sido aprobados y vayan a la capacitación, es muy probable que lleven ya su armamento de cargo para que se fa familiaricen con él y bueno, eso ya será un acuerdo que eh, se tome con la Secretaría de la Defensa Nacional. La infraestructura, secretario, ¿cómo está? ¿Las patrullas, eh, las motocicletas? Efectivamente. ¿Qué han detectado? Sí, mira, el día de hoy está, vamos con lo, la prioridad que es el recurso humano. Sí, ya una vez eh, eh, terminando o finalizando este proceso del recurso humano, a la par vamos a ir revisando lo que es el parque vehicular, lo que es el armamento también, porque hay que, si bien sabemos que la Secretaría de la Defensa Nacional lo tiene ahorita bajo su resguardo, hay todavía elementos que están armados como la Policía Rural y la Policía Auxiliar, quienes dan seguridad a empresas privadas, también vamos a verificar que el armamento esté ahí, físicamente, ¿no? Entonces es un proceso de entrega recepción que, que nos va a llevar un poquito de tiempo porque también hay que revisar los módulos, hay que revisar las instalaciones y al final haremos un diagnóstico general que le estaremos presentando al señor gobernador y donde también estará presente el señor presidente municipal para ver de dónde sale el recurso para todo este tipo de situaciones. ¿Qué le dice a la gente que ha visto este conflicto, que ha visto la televisión, los periódicos? ¿Qué le dice el secretario de Seguridad en torno a esta situación que se está viviendo en cuanto a la seguridad en Acapulco? Bueno, yo creo que esto es un, un proceso que, que beneficia a la sociedad y a ellos mismos como yo lo mencioné y lo, lo así lo instruyó el señor gobernador, aquellos elementos que aprueben, que sean eh, elementos confiables, que tengan mejor capacitación, pues bueno, esto será en beneficio de la sociedad y en la parte de, de ellos pues habrá beneficios económicos y beneficios que también los ayuden a tener una mayor eh, permanencia y pertenencia a la corporación, porque pues el hecho de ser un elemento de seguridad pública pues también se requiere de tener pues las prestaciones necesarias para poder desempeñar y también llevarle a la familia las condiciones necesarias eh, como becas y con algunas otras situaciones lo cual el elemento de seguridad pública requiere. ¿no? ¿Mejorará la seguridad para los acapulqueños con esta transición? Yo tengo toda la confianza en que va a mejorar y que los elementos estarán de, desempeñándose en lo mejor posible con esta nueva capacitación y este nuevo modelo de seguridad. Bueno, ahorita tenemos un encargado de despacho, eh, como lo vuelvo a mencionar, se nombró un encargado para la cuestión de la transición de la entrega-recepción, más sin embargo todavía no se ha definido quién será el titular de, de este cuerpo, eh, obviamente dependen de su servidor como mando único, eh, recibirá el directivas operativas de, por parte de, de su servidor, más sin embargo sí es necesario nombrar responsables de cada área, la apertura se les va a dar también hacia el interior del cuerpo de seguridad, puesto que eh, hemos observado que eh, el éxito de muchas corporaciones de seguridad es que el mando lo tengan los mismos policías, ya que pues yo me incluyo, conocemos totalmente la actividad y conocemos realmente lo que, lo que es el manejo de la seguridad. Entonces, está, estamos eh, con la iniciativa de ofrecer que estos eh, elementos lleguen a ocupar cargos de directores o inclusive hasta secretarios el día de mañana, como lo hacen otras instituciones, eh, como es la Marina, como es el Ejército, como es la Fuerza Aérea, que los mandos surgen del mismo cuerpo, obviamente profesionalizándose y obviamente preparándose en la parte académica. Muchas gracias. ¿Qué va a pasar, perdón, este secretario, con los 500 que reprobaron en su propia instancia? Bueno, yo el día de ayer comenté que es una evaluación eh, prácticamente de cero. El día de hoy estamos iniciando de una, uh, de una manera general hacia el cuerpo y bueno, qué mejor que empecemos el día de hoy con esta primera evaluación y posteriormente las que aquellos elementos que pasen estas dos evaluaciones pues continuarán y algunos llegarán a la Ciudad de México para hacer el examen de poligrafía. ¿Son toxicológicos estos? Este, en este momento es examen de toxicología. ¿Todos? Todos, todo el personal que tenga plaza operativa. Recordemos que el mando único es operativo, la parte administrativa la seguirá controlando. almorzar, no. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué les están diciendo? Porque van a hacer el antidoping.
estoy haciendo nada ni te soy y lo bien sí gracias de qué se trata esto si nos van a pasar lista no nos van a salir aquí cerrados yo estoy franco vine a pasar de lista no que nadie pero tengo sed entonces también eso nos van a prohibir tomar agua Desconozco. ¿Alguien vaya con los compres? ¿Alguien se puede retirar, por favor, caballero? Oye, espérame, pero por favor. ¿Está portando así? Por favor. Bueno, nadie te está haciendo nada. No, no, no. Bueno, nadie te está haciendo. Yo ni me estoy metiendo. No, no, no. Ahorita vamos a dar una sorpresa. 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 Ahorita vamos a dar una Oye, me dijeron que iba a estar aquí el gobierno, pero dicen que no, pues están en Chile. Ya no te quería, ¿eh? Pues están en Chile. Están evaluando para ser de la policía única. Ahorita acabamos de efectuar el examen de antidoping. Es lo que nos están pidiendo para la evaluación. Por ahorita es lo que estamos haciendo. Ya salimos. Ahorita acabo de salir ahorita de hacerlo. Ahorita la prueba de orina. La prueba de orina y nos estuvieron vigilando varios policías para poder hacer la prueba de orina. Para que fuera certificado de que nosotros estamos haciendo el examen. Sí, nosotros nos prestamos, o sea, nosotros ahora sí que estamos a la disposición de ellos y nosotros, mientras que no se nos violenten nuestros derechos, no hay ningún problema, ¿no? nosotros lo hacemos ahorita. Pues ahorita, ahorita ya aceptaron nuestros, ahora sí que nuestras propuestas, habló ahí eh, un compañero de nosotros que es el que está... Eh, como líder de nosotros y al parecer ya dio la luz verde que ellos aceptaron todo el aumento, el seguro de vida, todo, todas las propuestas. Al parecer no lo corrieron, él renunció, él renunció y ya va a entregar precisamente, o creo que ya entregó al otro secretario que ya acaba de llegar.